നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിലേറെ വർഷമായി മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായ ശ്രീ കലാഭവൻ റഹ്മാൻ സ്വാഗതം ശ്രീ കലാഭവൻ റഹ്മാൻ നമസ്കാരം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് കലാഭൻ റഹ്മാൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തുരിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങി എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു ചിത്രം തരുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എന്താണ് ആ ചിത്രത്തിലെ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തുരിയം സിനിമ കണ്ടവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ വിളിച്ച് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ഒരു വളരെ സിനിമയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുരിയം കണ്ടവർ പറയുന്നത് ഇതുവരെ കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത ഒരു കഥ രീതി പുതിയ രീതിയിലുള്ള പ്രണയം പുതിയ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രണയിക്കാൻ പാടില്ലായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രണയമാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്ററായ പി പ്രകാശ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പി പ്രകാശ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി വരും തലമുറയിലെ മലയാള സിനിമയിലെ ശക്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുതുമുഖങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ അണിയറയിൽ കൂടുതലും പ്രവർത്തിച്ചുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള ഒരു താരം അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ അതിലൊരു വെല്ലുവിളി ആ ഒരു കഥാപാത്രം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എന്നെ ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചത് അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് വിനോജ് നാരായണനാണ് വിനോജായിട്ട് എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയം പല പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിനോജ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി ഇതിൽ ഹീറോ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു അമ്മാവൻ ക്യാരക്ടറുണ്ട് മോഹനൻ അത് രാജേഷ് ശർമ്മ ആ നടന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ് ഗോപാലൻ പക്ഷേ ഗോപാലൻ ഈ കഥയിൽ വളരെ പ്രാ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ചിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഗ്രാമീണ വിശുദ്ധിയുമായി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വേറിട്ട പ്രണയമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ നിരവധി വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തല്ലുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നതുമൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ സിനിമ നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് ഈ സിനിമ നൽകുന്ന സന്ദേശം നല്ല സന്ദേശം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലൊരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത പ്രേക്ഷകർ നമ്മളെ മുകളിലുള്ള ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സിനിമ കാണാനുള്ള അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണാനുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് വരും അതുകൊണ്ട് പ്രണയത്തിന് പ്രണയ സിനിമകൾ ഒട്ടേറെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു പ്രണയമാണ് ആ പ്രണയം നല്ല രീതിയിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രണയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്കവാറും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടാണല്ലോ അല്ലാതെ വന്ന് വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വിശദീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇതിനകം ചെയ്തത് അതിൽ കൊമേഡിയനായിട്ട് ചെയ്തു വില്ലൻ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്മ ഏറെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണോ ഈ അവസാന ചിത്രത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സംതൃപ്തി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് തുരീയത്തിലെ ക്യാരക്ടർ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സംതൃപ്തി തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നന്മയുടെ അംശമുള്ള നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ഗ്രാമീണനാണ് ഗോപാലൻ അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ബോൾഡുമാണ് നല്ല സെൻറ്റിമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളുണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ നമുക്ക് ഉൾ ഒരു ആക്ടർ ബേസിൽ ഉള്ളി തുറന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ചില സീൻസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം കൂടി ആവശ്യമാണ് അതായത് കലാഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തി നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയവരിൽ അവരിലൊരു പ്രധാനി തന്നെയാണ് കലാഭവൻ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ അതിലൊരു ചെറിയ വേഷത്തിലൂടെയാണ് താങ്കൾ ആദ്യമായി സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാമോ ആ കലാഭവൻ മ്യൂസ് പരേഡിൽ കളിക്കുന്ന
ആ പിറച്ചിൻ്റെ ചിന്തയിൽ വന്ന് ഇത് നമുക്കൊരു ഫുൾ ലെങ്ത് പ്രോഗ്രാമാക്കിയാലോ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കുറച്ച് ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് അധികം പേരെ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടും അങ്ങനെ ആറ് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ആറ് പേരും ഞങ്ങളുടെ പരസ്യം തന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിന്നേഴ്സാണ് മിമിക്രിയിലും മോണോയ്ക്കിലും ഞങ്ങളങ്ങനെ ആറ് പേര് വന്ന് വർക്കിച്ചപ്പെട്ട ലാല് സിദ്ദീഖ് അൻസാർ പ്രസാദ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആറ് പേരാണ് അപ്പോൾ ഞാനന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൻ ചെയ്തു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം മിമിക്രിക്ക് യു സി കോളേജ് നാല് വൈ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ പഠിച്ച അപ്പോൾ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ കലാഭവനിലെ ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ആറു പേരിൽ ഒരാളാണ് കലാഭവൻ റഹ്മാൻ എന്നുള്ളത് അത് ഇന്നിപ്പോൾ ആലോചിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു അംഗീകാരം തന്നെയായി തോന്നുന്നില്ലേ വലിയ അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ഈ കലാഭവനിലൂടെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിരവധി താരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സീനിയർ എന്ന ഒരു വിശേഷണം താങ്കൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് സീനിയറാണ് ശരിക്കും സീനിയറാണ് അത്ര എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും വളരെ ഇതായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ലാലു സിദ്ദീഖും അതെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ആദ്യമായി കലാഭവനിലെ ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടി അതിനുശേഷം പരിപാടികളൊക്കെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഹാസ്യ പരിപാടികൾ ആളുകൾ കാണുന്നതും ഒരു മിമിക്രി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്വീകരണം അന്നത്തെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എറണാകുളം ഫൈൻ ആർട്സ് ആളിലായിരുന്നു വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് നിറഞ്ഞ സദസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന മെയിൻ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയ നടൻ ശ്രീനിവാസനാണ് ശ്രീനിവാസൻ്റെ കൂടെ ഒരു പുതുമുഖ നടനുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഇന്ന് തമിഴ് അമ്മ മുക്ക അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് അന്ന് സുനൈന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാസർ ലത്തീഫ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് നാസർ ലത്തീഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഗിഫ്റ്റ് തന്നു അത് സീനിയേട്ടനും മമ്മക്ക് വേണ്ടി തന്നു ഞങ്ങൾ ആറ് പേർക്ക് അതൊക്കെ ഇന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൂടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേർ അവർ അവർ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ കോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ട് സിദ്ദിഖുലാല സിനിമ തന്നെ ഉണ്ട് അൻസാർ കുറേ സിനിമകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രസാദ് ഇപ്പോഴും മിമിക്രി മിമിക്രി ട്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് വന്നു ഗിന്നസ് പറക്കിച്ചമ്പേട്ട മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ പറക്കിച്ചമ്പേട്ട് പോയി പക്ഷേ പകരം വന്ന രണ്ടും മിടുക്കന്മാരാണ് എൻ്റെ ഫർഗീസൺ സൈനിധിയിലും ഓക്കെ അന്ന് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ആരാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആറ് പേര് എല്ലാവരും 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 കോൺട്രിബ്യൂഷനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ രീതിയും സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി കൂടുതലും സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അന്ന് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് എങ്ങനെയും ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ചിരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആസ്വദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളൊരു കാവി ജുബ്ബയും ബ്ലാക്ക് പാൻസും അതെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറകിലൊരു വൈറ്റ് കർട്ടൺ വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കളിച്ചത് ഒരു കോമ്പയർ ഉണ്ട് വർക്കിച്ചം പെട്ടായിരുന്നു അതിന് ഇപ്പം പിന്നെ എൻ എഫ് ഐ ഇങ്ങനെ പറയും ലൈറ്റ് ഓൺ ആകും ഓൺ ആകും ഐറ്റത്തിലോട്ട് കിടക്കും ഐറ്റം തരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആകും നേരെ ആങ്കിൾ വന്നിട്ട് പറയും പിന്നെ കിടക്കും ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനൊരു രീതി അതുവരെ മലയാളികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഒരു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത അതായത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു അത് അതുണ്ടായിരുന്നു അതിന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനസൈനിതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഇതായതിന് ശേഷം പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയും അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിയണേ കല ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു റീച്ച് സിനിമാ നടന്മാരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം അതെ ഇപ്പോൾ നടത്തി പോലും അഭിനയിച്ചാൽ പോലും നട നടന്മാരെ തിരിച്ചറിയൽ കുറവാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു അന്ന് കാരണം അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം ആൾക്കാർക്ക് കാരണം ചിരിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിദേശത്തൊക്കെ പിന്നെ എന്ന് പോലെയാണ് പോയി തുടങ
അത് ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ അന്ന് കോളേജുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു അതിന് നല്ല ദിവസം മഹാരാജസ്ഥലായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ശങ്കര കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ സിദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ള ആ സമയമാണ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം ഏറ്റവും ഒരു പയ്യൻ നിന്നിട്ട് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ കോളേജാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പയ്യനെ നിർത്താൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇയാളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇയാൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് സുന്ദരനായ ഒരു പയ്യൻ അപ്പോൾ ആ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ യു സി കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വെങ്കിടി വെങ്കിടിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വീടൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാല് ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ലാലിൻ്റെ ഐറ്റമാണ് കൂടുതൽ കളിച്ചിരുന്നത് രമനേശ്വറും പി കെ അബ്രാഹിം അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അനുകരിച്ചിരുന്നത് യന്ത്രമനുഷ്യൻ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പഠിക്കുന്ന ആളുണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ജയറാം ജയറാമാണത് ജയറാമിനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയറാമ് ഇന്ന് ഓർക്കണ ജയറാമിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കാരണം കലാപൂരിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അന്ന് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് വലിയൊരു കാര്യം ഒരു ഒരു മിമിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ജയറാമൻ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ജയറാം വരുന്നത് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വപ്നം അന്ന് മുതലേ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് സിനിമ നിങ്ങളുടെ സിദ്ദീഖൊക്കെ സിനിമേനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാറില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും സിനിമയ്ക്ക് പ്രാന്ത അനുസരണമായിരുന്നു സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കും സിനിമയുടെ സ്വപ്നം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്ന് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല കാരണം അന്ന് നമുക്ക് നമ്മളൊന്നും എത്തി നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു ദൂരത്തല്ല സിനിമ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ആദ്യ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ചെറിയ കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു അനുഭവമാണ് അത് രഘുനാഥ് പലേരി ആയിരുന്നു എൻ്റെ സംവിധായകൻ ആലുവ പാലസിലായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കാണ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ജിജു പറഞ്ഞു അപ്പച്ച മുതലാണ് മകൻ ജിജു നിന്നിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മീറ്ററിൽ വേണം ജിജുവെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആദ്യം അഭിനയം പറഞ്ഞു തന്ന ആളാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല വൻ ഹിറ്റുകൾ ചെയ്താൽ വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്ത ആളാ ഓക്കെ അറിയാമല്ലോ തച്ചോളി അമ്പു അതേ പടയോട്ടം പിന്നെ കുട്ടിച്ചാത്തൻ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്താൽ ജിജോ എന്തുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാര്യം ഈ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നീടുള്ള ഒരു സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ അത്രത്തോളം മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ഓരോ സംവിധായകരും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസാണ് നടന്ന സമയത്തോളം എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ സംവിധായകരുടെ കീഴിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതാണ് പലതും പിടിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോഷി സാറിൻ്റെ രീതിയല്ല കമൽ സാറ് കമൽ സാറിൻ്റെ രീതിയല്ല സി ബി മലയിൽ വേറെ വ്യത്യസ്ത രീതിയാണ് ജയരാജ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ എൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് വി കെ പ്രകാശ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതും ഓരോ സിനിമയും നമുക്കൊരു അനുഭവവും പാഠശാലയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി വലിയ വേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായക വേഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ നായക വേഷമൊന്നും ഞാൻ ഒരു നായക വേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സിനിമ ചെയ്തതാണ് ഞാനും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് ഞാനും നമ്മുടെ ബൈജു സന്തോഷും കോട്ടനേശ്വരമായിരുന്നു മൂന്ന് ഹീറോസ് സ്റ്റാർ ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോൺ കിഴിപ്പിള്ളി സംവിധാനം ചെയ്തു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാണ് വലിയ ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളും പാട്ടും ക്ഷപടം ഇന്നുവരെ ഇറങ്ങിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു പക്ഷേ ചെറിയ വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുതും ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല വേഷം ചെയ്തത് ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ജാലകമായിരുന്നു അരികുമാറിൻ്റെ ബാലം ചുഴിക്കാട്ടും എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൽ മെയിൻ നെഗറ്റീവ് കാരണം ഞാൻ ചെയ്തത്
ഈ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംതൃപ്തി തന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് എഫ് എ താർ അതെ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ട് ഉമ്മർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് അത് നല്ല ക്യാരക്ടറായിരുന്നു പി കെ പ്രകാശിൻ്റെ നിർണായകം ചെറിയ വേഷമാണെങ്കിലും അതൊരു ഡെപ്തുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് കഥയിൽ പ്രാ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് സീന അധികം ഇല്ല എന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ തുരീയത്തിലെ നല്ല വേഷമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ലെസൻസ് ലെസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നാല് കെ കേരള കഫെ പോലെ നാല് എപ്പിസോഡുള്ള സിനിമയാണ് അതിൽ പാണിഗ്രഹണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനും സന്തോഷ് കിയാറ്റൂരും മീരാ മാപ്പും മീരാ വാസുദേവ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും അത് അത് വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ വേഷമാണ് ദേവസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല കഥാപാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റിയെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെ ഇനി കണ്ടവർ തീരുമാനിക്കണം ഈ ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാല് പുതുമുഖ സംവിധായകരുടേതാണ് ഈ തുരീയവും അത്തരത്തിൽ പുതിയ ആളുകൾ അവർ അവരുടെ സിനിമയാണ് ഈ പുതിയ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ ഡെപ്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരിലൂടെ കിട്ടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു പടം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഒരു പുതിയ ആളാണ് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മറ്റേ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് എനിക്കറിയാം നടന്നുള്ള അത് ഡയറക്ട് ചെയ്ത സുജിത്ത് നോട്ടീസ് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഇപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത് പുതിയ ആളാണ് സുജിത്ത് നല്ല വേഷമാണ് അതിൽ ബിനലാൽ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്ററാണ് അധ്യാപകനാണ് വേറെ ഞാനൊരു ഞാൻ ഒരു ഗോസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതും സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് അതൊക്കെ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് തരുന്നതെന്ന് പറയാം വലിയ അവസരങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആദ്യകാലത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകർക്കൊപ്പമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് പക്ഷേ ഈ സംതൃപ്തി തന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെയുള്ള കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കലാഭവൻ റഹ്മാനെ സംതൃപ്തി തന്നത് ആദ്യകാലത്തൊന്നും എന്തുകൊണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് അതെന്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നതൊക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട് സിനിമയിൽ അത് അതിനെ സാർ വിളിച്ചു തന്ന വല്ല സന്തോഷം ഉള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിൽ ബിഹേവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നുമില്ല അല്ലാതെ ഒരു നടൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വരുന്ന സംഭവമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് എന്ന പറഞ്ഞിടത്തിലൊക്കെ ത്രൂ ഔട്ടാണ് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ഞാനും പിന്നെ നഗരപുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ത്രൂ ഔട്ട് വേഷമാണ് അത് ഉണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ആ കൂട്ടായ്മ അവരെ തീരുമാനിക്കണം സംവിധായകനും കുടിയേസറും അല്ലേ പിന്നെ നടൻ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു സമയവും ഭാഗ്യവും പിന്നെ ഞാനൊരു സിനിമക്ക് വേണ്ടി ഇടിച്ചു കയറണ ഒരാളല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല എനിക്കങ്ങനെ അറിയില്ല ഈ ഇടിച്ചു കയറിയിട്ട് ചാൻസ് ചോദിക്കണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പുറകോട്ടാണ് ഞാൻ അതും ഒരു പരിധിവരെ ചിലപ്പോൾ എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹാസ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അന്നൊക്കെ കലാഭവൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഹാസ്യത്തിന് പിന്നീട് സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മൂല്യച്യുതി സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇടക്കാലത്ത് ഹാസ്യം കൂടുതൽ അരോചകമാകുന്ന വിമർശനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഹാസ്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ത് മാറ്റമാണ് അവിടെ വന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പഴയ കാലത്ത് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകളുടെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അന്നത്തെ ഡയറക്ടർ മോഹൻ സാറ് കെ ജി ഓർ സാറൊക്കെ മോഹൻ സാറ് പറഞ്ഞൊരു പണ്ട് ഏത് മാഗസിൻ വായിച്ചാൽ ഓർക്കുന്നത് സാറ് പറയണേ എൻ്റെ സിനിമയിൽ തമാശ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോക്കർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ തമാശ പറയും ആ തമാശ മതി ഞാൻ ചിരിക്കാം അത് ശരിയാണ് മോഹൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കോമഡിയനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നടൻ സുകുമാരനൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് പടങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു ചെറ്റുകൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ
അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിരവധി പേർ ഇപ്പം താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് താങ്കൾ കലാഭവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനുശേഷം വലിയ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് സിനിമയിലേക്ക് പോയ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അഭിനയം മാത്രമല്ല സംവിധാനം ആ പല മേഖലകളിലേക്കും പോയി ഇന്നിപ്പോൾ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അന്ന് വലിയ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് പോയവരൊന്നും തന്നെ ഇന്ന് കൂടുതൽ പേരും സജീവമല്ല അവിടെ കലാഭവൻ റഹ്മാൻ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തനാകുന്നുണ്ട് അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധ നേടുന്ന വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്നും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടിച്ചു തരുന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം ചെറുപ്പം എങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊരു അർഹമായൊരു പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം സിനിമയിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നെ വലിയ നിലയിലുള്ള സംവിധായകരൊക്കെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അവർ പോലും എനിക്ക് നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ടില്ല അവരൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയ വേഷത്തിൽ എനിക്ക് തരാൻ പക്ഷേ അതിന് എനിക്കത് പരാതിയോ പരിഭവം ഒന്നുമില്ല അവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു അത് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യാതെ തന്നെ അല്ലാതെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളല്ലാത്ത മറ്റുള്ള സം സംവിധായകർ എനിക്ക് നല്ല വേഷങ്ങൾ തന്നു അപ്പോൾ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയും നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ല ഞാൻ എത്ര ചെയ്തൊന്നും പോരാൻ തന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ കലാഭവനിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രിയിലൂടെ വന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഹാസ്യം മാത്രമേ വഴങ്ങിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗണത്തിലേക്ക് മാത്രം മാറ്റി നിർത്താം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അന്നത്തെ കാലത്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പായി പോകും എന്ന് പറയും അതെ അതൊക്കെ സിനിമയിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാലത്തൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീസ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഹ്യൂമറാണ് പക്ഷേ സിനിമയിലൊന്നും ഇപ്പോൾ നല്ല ഡെപ്തുള്ള വില്ലൻ ക്യാരക്ടറും അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത് തമാശ മിമിക്രിക്കുള്ള വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു നാടകം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാടകം ഒരു വർഷം ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരു നടൻ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വിശ്വനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വനാഥനായിരിക്കും ആ കൊല്ലം മൊത്തം അതെ മിമിക്രി അതല്ല വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെ ആണ് ഈ മിമിക്രി മിമിക്ക് പോണെ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ സിനിമയിൽ ഗുണം ചെയ്യും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയുടെ നടന്മാരുടെ എണ്ണം എടുത്താൽ അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മിമിക്രിയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അതെ അഭിനയം മാത്രമാണോ താല്പര്യം അതോ ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ കൂടി പോകണം സംവിധാനം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് കുടുംബ ജീവിതമൊക്കെ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാവരും വൈഫും മക്കളും എല്ലാം എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മോളും മോനും ഏതായാലും കുറേ അധികം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷം ഒപ്പം തന്നെ പിന്നിട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും മുന്നോട്ടുള്ള സിനിമാ ജീവിതത്തിനും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കും നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച്